அடுத்ததா தரம் பார்த்தல் அட்டவணை ஒன்னு மற்றும் அதனுடைய மதிப்பு அதற்கான கணக்கீடு இவற்றுக்கு மூன்று மதிப்பெண்கள் வழங்கியிருக்காங்க இதை எவ்வாறு எளிதில பெறலாம் அப்படின்றத பத்தி பார்ப்போம் ஒரு தரம் பார்த்தல் அப்படின்னா இரண்டு வேதி பொருள்கள் தான் வரும்னு குறிப்பா தரம் பார்த்தல் ஒன்னுக்கு இரண்டாவது வேதி பொருளும் மூன்றாவது வேதி பொருளும் வரும் அப்படின்னு நான் குறிப்பிட்டிருக்கேன் இத அனைவரும் மீண்டும் ஒரு முறை நினைவில் கொள்ளணும் அட்டவணைய பொறுத்த வரைக்கும் முதல் காலம் வரிசை எண்ணாக இருக்கும் இரண்டாவது காலத்துல பிப்பட் கரைசலுடைய கன அளவை குறிப்பிடணும் அடுத்தது பியூரட் அளவீடு என்ற காலமும் அதற்கு அடுத்ததா வந்து பியூரட் கரைசலினுடைய கன அளவும் ஒத்த அளவீடு அப்படின்ற பகுதியும் அமையும் இதுல பிப்பட் கரைசலின் கன அளவையும் பியூரட் கரைசல் எது அப்படின்றதையும் நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கிற சுருக்கமான செய்முறைய இருக்கிற தரம் பார்த்தல் ஒன்ன பார்த்து நாம் பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் மேலும் அட்டவணைக்கு மேல வேர்சஸ் அப்படின்னு இரு வேதி பொருள்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதுல மூன்றாவது வேதி பொருளை முதல்லையும் வேர்சஸுக்கு அடுத்ததா இரண்டாவது வேதி பொருளையும் நாம் குறிப்பிட்டா சரியாக இருக்கும் பிறகு அட்டவணைக்கு கீழே இருக்கிற நான்கு வரிகளையும் எவ்வாறு கணக்கீடு செய்வது என்பதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அட்டவணைக்கு கீழே அது தரம் பார்த்தல் ஒன்றாகட்டும் தரம் பார்த்தல் ரெண்டாகட்டும் எந்த சோதனையாக இருந்தாலும் சரி இந்த நான்கு வரிகளே பொதுவாக அமையும் ஒன்று செறிவரியா டேஷ் கரைசல் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்தது செறிவரியா டேஷ் கரைசலின் திறன் என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்தது திட்ட டேஷ் கரைசலின் கன அளவு வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்ததா திட்ட டேஷ் கரைசலின் திறன் என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ற வரிகளும் என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ என் டூ டிவைடட் பை என் ஒன் என்ற சூத்திரமே அனைத்து சோதனைகளுக்கும் அனைத்து தரம் பார்த்தலுக்கும் பொதுவாக அமையும் இதுல தரம் பார்த்தல் ஒண்ணுல செறிவரியா அப்படின்ற டேஷ்ல மூன்றாவது வேதி பொருளின் பெயரையும் திட்ட அப்படின்ற டேஷ்ல இரண்டாவது வேதி பொருளின் பெயரையும் நாம எழுதணும் அதே தரம் பார்த்தல் ரெண்டாக இருந்தா செறிவரியா அப்படின்ற டேஷ்ல முதல் வேதி பொருளினுடைய பெயரையும் திட்ட அப்படின்ற டேஷ்ல மூன்றாவது வேதி பொருளினுடைய பெயரையும் நாம் பூர்த்தி செய்யணும் மேலும் என் டூ அப்படின்ற இடத்துல தரம் பார்த்தல் ஒன்னுக்கு வினாவில் கொடுத்திருக்கிற திறனை நம்ம போடணும் எப்பொழுதுமே என் ஒன் அப்படின்றதுல கொஸ்டின் மார்க் நம்ம கொடுக்கணும் வி ஒன் என் ஒன் நாம் ஏற்கனவே குறிச்சிட்டோம் இப்ப வி டூ என் டூ அப்படின்றதுல என் டூ நம்ம குறிச்சிட்டோம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்னன்னா வி ஒன் வி டூ இத நம்ம அட்டவணையில இருக்கிற அந்த பியூரட் பிப்பட் கரைசலுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த மதிப்பினை வைத்து இது இரண்டனையும் நாம் பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் கொடுக்கப்பட்ட அதனதன் மதிப்புகளை நாம் பிரதித்து கணக்கீட்டு கருவியை கொண்டு நாம் விடையினை எழுதணும் விடை எழுதும் பொழுது புள்ளிக்கு அப்புறம் நான்கு இலக்கங்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளணும் தரம் பார்த்தல் ஒன்னுல வரக்கூடிய என் ஒன்னின் மதிப்பானது தரம் பார்த்தல் இரண்டுல இருக்கிற என் டூவுக்கு நாம் பிரதிடணும் பிறகு அதனை கொண்டு நாம் கணக்கீடு செய்து பிறகு இதில் கிடைக்கும் இந்த என் ஒன்னின் மதிப்பையே நாம் மூன்றாவது கணக்கீடுல இருக்கிற திறன் என்ற பகுதியில நாம் குறிப்பிடணும் இத மாணவர்கள் சற்று மீண்டும் கேட்டு கேட்டு தெளிவுபடுத்தி கொள்ளவும் பெரும்பாலான மாணவர்களுக்கு இந்த நிறை கணக்கீடு பகுதியில வரக்கூடிய வார்த்தை ரொம்ப பெரிதா இருக்கு இத என்னால மனப்பாடம் செய்ய முடியல அப்படின்னு நிறைய பேரு ஃபீல் பண்றத நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் அதனால இந்த வார்த்தைகளை நான் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு வினாவில் கொடுத்திருக்கிற முதல் இரண்டு வரிகளையே இங்கு நாம் எழுதப்பட வேண்டும் பிறகு திறன் இன்று கனளவு இன்று சமான எடை டிவைடட் பை ஆயிரம் என்ற இந்த ஒரு சூத்திரத்தை மட்டுமே எழுதி திறன் என்பது தரம் பார்த்தல் இரண்டில் கண்ட
கணக்கீடு செய்யப்பட்ட என் ஒன்னின் மதிப்பையும் கன அளவு என்ற பகுதியில வினாத்தாளில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற மில்லியையும் சமான எடை என்ற பகுதியில சுருக்கமான செய்முறையினுடைய அடிப்பகுதியில் கொடுத்திருக்கிற மதிப்புகளையும் பிரதித்து எடையை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதுதான் நமக்கு விடை பல மாணவர்கள் முடிவுக்கு மதிப்பெண் இல்லையே முடிவு எழுத வேண்டுமா என்று வினாவு கேட்கிறாங்க மதிப்பெண் இல்லை என்றாலும் நாம் கட்டாயம் முடிவு எழுதப்பட வேண்டும் இதை நாம் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை தரம் பார்த்தல் ஒன்னோட நம் எழு கண்டுபிடிச்ச அந்த என் ஒன்னுக்கான விடையையும் தரம் பார்த்தல் ரெண்டுல கண்டுபிடிச்ச என் ஒன்னுக்கான விடையையும் நாம் எடை கணக்கீடுல கண்டுபிடிச்ச விடையையும் அதனுடைய முன் உள்ள வார்த்தைகளோடு இணைத்து தனித்தனியாக எழுதுனா அதுவே விடையாக அமையும் அனைவருக்கும் நன்றி